galerinha, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal e hoje eu trouxe mais um vídeo da minha rotina, rotina de estudante de medicina e eu pretendo gravar a minha semana toda pra vocês, eu sei que vocês gostam muito, então já deixa o like aqui, se inscreve no canal e me sigam lá no Insta, é StudMed, eu vou deixar tudo marcado aqui na descrição e esse vídeo é em collab com a amiga Isabela do canal Isabela Studies, e eu vou deixar o link aqui do vídeo dela aqui na descrição também, então assim que vocês terminarem de assistir o meu vídeo, vocês correm pro canal dela, porque também vai ter um vídeo super legal por lá, e eu adoro a Isa, sério, ela é demais, eu conheci ela na escolar, e ela é uma pessoa sensacional, juro. E o que eu fiz hoje de manhã? Agora já é umas 11 horas, hoje eu saí da aula um pouco mais cedo, 10 e meia, a gente teve aula de saúde coletiva, e agora à tarde eu vou ter aula de mecanismo de agressão e defesa, hoje meu horário de almoço é um pouco maior, porque a aula de saúde coletiva é mais curta. E é isso, agora eu vou almoçar e eu mostro pra vocês o que eu for fazer. Não sei se eu vou filmar na faculdade, mas a hora que eu chegar, eu garanto que eu venho filmar aqui pra vocês, beleza? Então bora lá. E eu já cheguei da aula, agora eu tô correndo pra academia. E assim que eu chegar, eu volto e conto pra vocês como que foi, o que eu tive. E aí eu vou começar a estudar e vou mostrar tudo pra vocês. Então deixa eu ir, porque se eu ficar enrolando antes disso de ir, é isso. <risos> Vamos lá. Cheguei na academia, eu tô assim, derretendo, olha isso. E agora eu vou tomar um banho, pôr uma pijaminha, comer alguma coisa e partir estudar. Bora lá. Gente, bora lá começar a estudar. Já comi, já tomei banho, já tô pronto pra estudar. Aqui tá meu planner, aqui tá meu caderno de resumo. Aqui alguns organizadores que eu uso também. Meu cantinho, tem umas roupas ali agora. E bora começar. Eu aqui, o post-it tá embaixo do mouse, porque o mouse não mexe na minha mesa. Pela, por ela ser desse jeito assim, ele não mexe. Vou começar a fazer esse resuminho de sarampo e vou usar as Pilot G2, que eu tenho 0.7, uma preta e uma vermelha. E uma Karen Markers, dessa que é a Brush Pen e a cor é Orange Red. E aqui tá o slide da aula de hoje de saúde coletiva, que é sobre sarampo. Eu vou fazer um resuminho aqui e eu vou mostrando pra vocês, beleza? A atualização pra vocês. Eu já fiz bastante coisa, eu não filmei, já terminei o resuminho de sarampo. É que fala sobre surto, epidemia, pandemia e endemia, as diferenças. E aí, aqui tem só isso do sarampo, eu resolvi imprimir uma parte do slide, olha, que tá aqui, pra é, saber sobre a doença, porque a professora não deu tanta ênfase nessa matéria. Então aí eu só imprimi, já li, grifei o que eu achei mais importante, eu vou deixar reservado aqui nas partes de folha importante. E também eu fiz um outro resuminho, esse aqui de transcrição eu vou terminar agora, que é um resumo que eu tava pendente. E eu não tava afim da matéria de mecanismo de agressão e defesa, hematopoiese, eu não queria escrever, porque tem dia que eu não tô afim de escrever, aí eu resolvi imprimir a minha anotação da sala, inclusive eu escrevi aqui, ver tabela no slide. E aí eu, colo eu copiei a tabela do slide na parte de trás, que são todos os nomes e as sequências da leucopoiese, da eletropoiese, trombo trombopoiese, eu ia falar trombocitose. E aí aqui tem mais anotações, porque eu coloquei algumas imagens também. E cortou um pedacinho aqui, mas eu coloquei aqui o pedacinho que tinha cortado. E tem mais essa parte aqui. E essa é uma vantagem do caderno inteligente. Se você não quiser escrever um resumo tipo esse, porque eu não tava afim de escrever mais, eu imprimi e ficou do mesmo jeito de acordo com a matéria que eu tava estudando, entendeu? Então assim, gostei bastante, pretendo fazer isso várias vezes, porque economiza muito tempo. Eu grifei tudo, usei essa marca que está aqui, olha, tem um pastel da New Pen azul. E é isso, agora eu vou terminar meu resuminho de transcrição, né, que era a minha meta de hoje. E por hoje é só o que eu vou fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e amanhã eu volto com mais estudo, beleza? Então eu acho que eu não vou aparecer mais por aqui hoje, beijão e até pra amanhã. Pra fechar a noite, eu tô comendo esse pedacinho aqui de bolo de aipim que minha mãe fez. Vocês gostam desse tipo de bolo simples assim? Pra quem não sabe, a ipim é mandioca. E aí tem coco, ele tá bem docinho, bem gostoso. Eu tô tomando essa xícara aqui de leite gelado com ovo maltinho. Eu adoro, porque fica esses floquinhos bem crocantes assim. E eu amo essa xícara minha, que tá escrito coisas boas acontecem sempre. Então, eu vou comer aqui, assistir a novela. E é isso. Boa noite, beijão, até amanhã. Oi, gente, bom dia. Hoje já é terça-feira e hoje a minha aula começa um pouquinho mais tarde. Então eu pude dormir até... Umas sete e meia, mais ou menos. E eu tô arrumando minhas coisas já. Hoje eu vou almoçar na faculdade, porque eu vou ter um treinamento por lá. Porque eu vou ter um evento no domingo, que a gente vai é, interagir com pacientes com fibrose cística. Que foi uma doença que eu estudei no primeiro semestre. Então, hoje, na hora do almoço, a gente vai ter um treinamento pra poder ajudar, auxiliar. E eu acho que vai ser meio que uma palestra sobre a doença, sabe? Eu tô muito animado pra ir. 
e sem contar que conta a hora extra, né? Porque na faculdade de medicina, se você não sabe, além de toda a carga horária que você tem, tipo, normal, você precisa ter hora extra em congresso, palestra, liga, então assim, não pode bobear, sabe? E aí, eu vou participar dessa nessa semana. Tô fazendo um lanchinho, essa minha garrafa de água eu levo ela todo dia. Eu tô fazendo um lanchinho que eu coloquei no papel alumínio. É pão integral com patê de frango e alface. Aí eu coloco nesse meu potinho. Tampo, isso é o que eu lancho na faculdade geralmente. Eu levo uma água e geralmente levo uma fruta também, mas hoje eu acho que eu não vou levar nenhuma. Mas é, eu levo isso praticamente todos os dias. E quando eu não faço com frango, eu faço com atum e assim vai. Lembrei que eu vou ficar praticamente o dia todo até as seis e pouco na faculdade. Eu peguei esse outro potinho meu, que aliás eu adoro ele. Ele é verde com, esses, com essas falas de quadrinhos. Eu coloquei um bolo aqui que minha mãe fez que eu comi ontem. E aí eu vou levar ele hoje também pra comer um pedaço quando eu der fome. Então vou levar dois lanchinhos. Acabei de chegar da faculdade e assim, tô muito cansado porque... Fiquei na hora do almoço hoje pra palestra de fibrose cística que foi assim, muito interessante. Gostei muito de como foi dado, foi um pediatra que deu. E eu gostei bastante, deu pra aprender bastante coisa nova. E agora à tarde eu tive aula de fisiologia e laboratório de histologia. Eu cheguei e eu tô assim, só o pó. Agora eu vou dar uma descansada até umas 7 horas e aí eu vou começar a estudar a matéria. Tem uma matéria acumulada que eu preciso desacumular. E mais a matéria de hoje que eu vou estudar e eu vou mostrando pra vocês. Apareci aqui, já até anoiteceu, eu ainda não tomei banho, eu fiquei deitado, enrolando, tava assistindo o vídeo. E agora eu preciso levantar, tomar um banho, eu vou ter que tomar um café pra ter força pra estudar, porque eu tô com uma preguiça. Mas assim, vamos nessa comigo, bora lá, que vai dar tudo certo. Porque a gente precisa estudar, eu tô sem força, mas eu vou conseguir. E eu já tô aqui pronto pra mim estudar, vou pegar meu estojo, meu caderno tá tudo certo, meu acordador já tá ligado. E eu vou começar por aqui. E eu vou mostrando pra vocês, hoje ficou um pouco corrido, eu vou tentar mostrar, mas talvez eu não mostre muito, mas vou tentar mostrar o máximo, tá bom? Desse jeito, aqui eu coloquei um post-it sobre infarto do miocárdio, porque não ia caber, aí eu coloquei um post-it porque eu não ia começar uma outra página, sendo que era pouca coisa pra escrever. E eu terminei um resuminho de transcrição também, que era pra ter terminado esses dias, eu não terminei, deixa eu achar ele aqui pra vocês. Olha, tá no final dessa página aqui, que eu já tinha falado que eu ia terminar, mas eu acabei não terminando, que é esse daqui, olha. Eu terminei ele, finalmente, essa matéria que é o O... E agora eu tô fazendo um de microcirculação, que foi uma matéria que eu tive hoje. E eu não sei se eu vou terminar ele, porque eu tô bem cansado, mas é com ele que eu vou parar o estudo. Oi, gente! Bom dia! Hoje é quarta-feira, mais um dia começando por aqui. Meu jaleco já tá aqui, porque eu tenho que levar hoje. A gente tem laboratório. E agora eu vou arrumar minha mochila, arrumar meu lanche, tomar um café e partiu a aula. Perguntou como eu levo meu notebook. Eu tenho essa... Não sei o nome disso, uma pastinha que ela é de pano. Eu coloco ela aqui dentro, eu deixo uma pasta aqui dentro também com algumas tarefas e trabalhos. Aí eu levo meu carregador, que às vezes precisa, ele não aguenta a bateria. E o meu mouse que eu mostrei pra vocês que eu comprei, porque o meu mouse do próprio notebook estragou. E aí eu também levo esse estojo aqui, olha. Esse estojo, aí tem um bloquinho também que já tá dentro da minha mochila. Água. E essas coisas. Café da manhã é leite com nescau na caneca que eu nem gosto, né? Olha, eu tô usando essa coisinha aqui pra mexer. E, gente, ultimamente não tô conseguindo comer cedo. Tá me dando mal-estar quando eu como. Aí eu tô tomando só um leite hoje pra não ficar com a barriga muito vazia. Porque eu tava com fome, mas eu não consigo comer. Vai entender. Vocês também são assim? Me contem aqui nos comentários. Porque eu não tô conseguindo comer de manhã e eu não sei o motivo. Eu já cheguei da aula, já almocei, e agora de manhã a gente teve uma matéria de fisiologia que foi, assim, tensa. Tensa porque esse semestre eles estão puxando muito a fisiologia, então tá bem difícil. Então, assim, o Gaiton a gente tem que engolir ele praticamente pra poder saber todo o conteúdo. E agora deve ser meio de pouco, eu te... vou já almocei, acabei de almoçar, cheguei, de... almocei direto, porque eu quero dar uma descansada. 
Pra eu poder estar inteiro pra aula da tarde pra estudar à noite ainda. Então, e hoje eu ainda pretendo ir na academia e eu vou mostrando pra vocês. Mas agora eu tô assistindo o um vídeo do YouTube aqui, vou dar uma descansada. E não vou fazer nada, então não tem por que eu filmar pra vocês. Mas assim que eu for fazer alguma coisa de interessante, eu filmo, tá bom? E eu acabei de tomar um banho. Eu descansei bastante agora na hora do almoço. Tomei um banho e coloquei uma bermuda que agora tá bem calor. E partiu a aula. A hora que eu chegar eu conto pra vocês como foi, tá bom? Eu tava com sono, aí eu vi esse cafezinho aqui. Eu adoro café expresso. E eu vou tomar agora pra eu poder ir pra aula, porque... Se não, eu vou ter sono, aí eu vou tomar um cafezinho pra me ajudar a não ter sono. E eu já cheguei da aula, eu filmei só um pedacinho pra vocês da aula, porque eu não gosto muito de ficar filmando, assim, se eu perder a vergonha, eu tento filmar mais. E agora eu tô, assim, esperando, tipo, 15 minutos de procrastinação pra eu ir pra academia, sabe? Aquele tempinho que você gosta de ficar sem fazer nada, deitado, mexendo no celular. Então eu tô nesse momento agora, aí eu vou trocar de roupa por um short pra academia, Aí a hora que eu voltar, eu converso com vocês, tá? E eu já voltei da academia, já tomei meu banho. Antes que vocês me perguntem por que eu só uso essa camiseta, porque eu sou de pijama. E todo dia é assim, eu chego da aula, já coloco, tomo meu banho e coloco meu pijama. Porque é assim que eu vou ficar <risos> durante o meu estudo até a hora de dormir. Então assim, pijama é a roupa mais confortável pra estudar. Experimentem, que vale a pena. E aí eu vou comer alguma coisa. Como sempre, minha vida é baseada em comer, estudar e dormir. Como vocês já perceberam no... durante o vídeo. <risos> E aí eu vou começar a estudar e eu venho mostrar pra vocês o que eu vou estudar hoje, tá bom? Vamos lá comer porque eu tô com muita fome. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que eu tô pegando meu computador aqui, tá meio difícil pegar com uma mão só, mas eu preciso postar um, peraí, eu preciso postar um vídeo e aí eu vou terminar de editar ele porque eu recebi uma parte do vídeo pelo meu computador de um cara que faz medicina, então acho que quando eu postar esse vídeo ele já vai ter saído, então eu assisto um que tá bem legal e eu vou terminar de editar ele antes de começar a fazer minhas coisas porque... É uma coisa urgente que já tava meio que atrasadinho. Fala sério, olha essa panqueca que a minha mãe fez, aí eu coloquei o queijo por cima agora. Coloquei pra esquentar no micro-ondas e olha isso. Gente, tá muito linda, sério, olha isso. <risos> Vou comer agora que tá muito bonita, né? Tem meu vídeo que eu tinha que editar pra vocês. Já revisei, já upei pro canal. E eu imprimi essa parte de anatomia do sistema linfático que a gente teve hoje. E como era uma matéria curta, eu nem fiz resumo, eu só imprimi a anotação da aula mesmo, que era uma coisa mais básica. Grifei, reli, e já tô sabendo o conteúdo, então assim, eu só reviso mais perto da prova agora. E eu vou pra próxima matéria, e eu vou mostrando pra vocês. Tô fazendo um resuminho de microcirculação, olha como que tá ficando. Tô quase terminando, falta só uma parte, e eu tô acompanhando pelo slide aqui. E eu tô usando as canetas da Pella Tia 2, a verde e a preta. Que são ponta 0.7 e aliás, a minha preta tá acabando, olha, que nem tá aparecendo mais a tinta e a pontinha delas é assim e eu gosto muito dessas canetas, juro pra vocês, elas são ótimas. O resuminho de microcirculação já tá finalizado, olha o jeito que ele ficou, terminei tudo por aqui, inclusive esse aqui que eu mostrei pra vocês, o vaso o sistema linfático tem relação, os dois então eles são juntos. E agora a gente vai estudar bioquímica com regulação da glicólise, que é uma matéria um pouco difícil, digamos. Eu fiz esse título aqui com a Brush da Karen Marques. Pra quem não sabe, Brush da Brush Pen em geral é a caneta que tem ponta pincel, sabe? Que você pode fazer lettering. E eu vou usar a, as. Aí tá conseguindo tampar. As Pilot G2 para fazer o corpo do resumo. texto da Mild Liner. Eu nunca tinha usado essa marca texto nessa cor porque eu achava ela muito clara, mas acabou que eu gostei. E pra quem não conhece a marca texto da Mild Liner, ela é da marca Zebra, é uma marca japonesa, eu acho. E tem uma ponta, a ponta de marca texto, e na outra ponta é a ponta de canetinha. 
Então é como se fosse a tombol, sabe? Tem a ponta de brush, no caso da tombol, e a ponta de canetinha aqui também. Tem as duas pontas e eu gostei bastante dela. E ela possui vários packs de cores, sabe? Tem o pack azul, pack rosa, pack amarelo. E é isso, ela é bem boa. Eu ia dormir, mas eu vou imprimir alguns carros clínicos que ainda não imprimi. Eu tô usando essa pasta sanfonada aqui, olha. Só pra caso clínico. Que era uma pasta que eu usava no ano passado, no terceiro colegial. E eu vou reaproveitar ela. Inclusive, já tem um caso clínico aqui de cheirador é pigmentoso. E eu tô vendo aqui alguns que eu preciso imprimir. Eu vou imprimir e organizar tudo pro final de semana poder estudar todos os casos clínicos. Eu já imprimi vários casos clínicos que eu preciso organizar. Eu tô arrumando aqui do Word o último que eu preciso imprimir. E aí eu vou terminar isso aqui e já vou dormir. Porque eu vou deixar pra estudar o resto da matéria amanhã. Bom dia, gente. Hoje eu acordei assim com a vontade de ficar na cama. Porque eu fui dormir super tarde, aconteceram umas coisas por aqui. Fui dormir quase uma da manhã, tive que acordar agora, seis e meia. Mas seguimos firme, hoje o dia tá lotado. Eu tenho até uma palestra à noite sobre psiquiatria. Mas eu vou mostrando pra vocês o que eu puder. E agora eu tô dormindo antes de me arrumar e já vou pra aula, beleza? Hoje eu resolvi tomar café da manhã, eu fiz um cafezinho e uma broa. Isso aqui é broa de fubá. Quem gosta de comer isso, eu gosto muito. É muito bom. E o cafezinho também, sensacional. Apareci por aqui, eu já cheguei da aula, agora eu já tô mais animado. De manhã eu tava com muito sono. Mas agora eu já tô muito animado, eu acabei de almoçar. E agora eu tô aqui comendo minha gelatina, né? Como sempre. Gelatina mata muito a minha vontade de comer doce, é muito bom. E eu hoje eu resolvi fazer uma anotação de um jeito diferente na aula. Que eu vou mostrar pra vocês aqui no meu computador agora. E espero que vocês gostem e é isso, vamos lá mostrar. E eu tô esperando abrir ali, enquanto não abre eu vou mostrar pra vocês. Vocês sempre me perguntam o modelo do meu notebook. Ele é da Dell, ele é i3 e o modelo é esse aqui, ó. Inspiron 15 série 3000, aí tem isso aqui, ó. Quando você vai pesquisar, você precisa dessas informações aqui. E assim, o Word não tá abrindo e assim que abrir eu vou mostrar. Aí, abriu. Olha, eu fiz no Word mesmo, que eu faço minhas anotações no Word. E aí eu separei em duas metades, como eu faço os meus resumos no caderno mesmo, sabe? E aí, olha que legal que ficou. Esse é sobre o sistema de condução. Ele é um resumo de uma página só, eu também fiz um outro agora... Antes do almoço, mas depois eu mostro pra vocês E olha o jeito que ficou, eu gostei bastante E aí a sequência é aqui, ó, ele começa aqui E vem pra cá, dá pra grifar Dá pra colocar a imagem Deixar negrito, é mais simples Mas é bom, porque tipo, essa matéria a gente já tinha tido Foi meio que uma retomada na matéria Então eu vou imprimir na folha do caderno inteligente E vou colocar junto nos meus resumos E tá pronto, depois eu dou uma grifada Dou uma estudada, e é isso O que vocês acharam? Me contem aqui nos comentários E eu quero saber se vocês também são acostumados A fazer Resumos do computador. Eu não faço bastante, geralmente faço a anotação da aula, depois eu passo pro caderno. Mas às vezes, né, a gente precisa de um tempo a mais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E como eu tinha falado pra vocês, hoje à noite eu vou ter uma palestra na minha faculdade sobre a introdução da Liga de Psiquiatria. E vai ser das 6 às 8 da noite. Não sei se vou ter tempo de estudar quando eu chegar, porque eu vou estar bem cansado. Então eu acho que eu... Vou deixar pra estudar amanhã, porque amanhã já é sexta, aí eu já aproveito pra revisar toda a matéria da semana, que eu ainda não deixei acumulada. E é isso, eu vou mostrando pra vocês. Agora, como eu já mostrei, já mostrei pra vocês o resumo, eu vou dar uma descansada, porque, né, ninguém é de ferro. <risos> Pronto pra voltar pra aula, e hoje vai ser... Tem que ficar depois da aula pra palestra, tô levando uma garrafinha de água e uma maçã pra eu comer na hora do intervalo. E é isso, agora eu vou... Tô quase na hora de ir já, e partiu pra mais um dia. Oi, gente, apareci, eu já cheguei na palestra, já é oito e meia da noite, eu tô assim, só o pó. Eu preciso fazer umas coisas aqui, eu acho que hoje eu não vou estudar. Vou deixar pra desacumular a matéria no final de semana. Talvez eu esteja sendo doido de fazer isso, talvez, mas... Prefiro me sacrificar no final de semana e descansar hoje, porque eu fiquei o dia todo tendo aula, tendo palestra, ouvindo sobre matéria, enfim, eu tô bem cansado. E saúde mental é o primeiro lugar, né, então eu acho que eu não vou estudar hoje. Mas se eu for estudar, eu venho contar pra vocês. Eu pretendo... Já tomei um banho, tô pronto, basicamente. Perdoe, assim, o estado que eu tô aparecendo aqui. Porque a gente já é amigo. Então, não faz diferença. E, assim... Acho que eu não vou estudar mesmo, como eu disse. E se eu for fazer alguma coisa de relevante, eu venho mostrar. Senão, eu nem venho e já vou dormir. E amanhã eu mostro mais, beleza? É isso que eu tinha falado pra falar... E era isso que eu tinha falado... E era isso que eu tinha pra falar pra vocês agora. 
Então, esse foi o vídeo. Eu vou encerrar por aqui, porque já deve ter ficado bem longo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, é só clicar no botão inscrever-se. Porque eu quero muito chegar nos 10 mil inscritos. Tô muito ansioso pra chegar nessa marca. E comentem aqui embaixo se vocês querem mais vídeos, porque eu posso trazer mais vídeos desse estilo, beleza? Vídeo de rotina, study vlog. Comentem aqui que eu quero saber. Então, muito obrigado a todo mundo que chegou até o final. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.